Hello, good evening. Hello, hello, how are you today? Welcome to the English class. So today we are going to, today we have the last class, right? Hi, Imelda, hello. How are you? Hi, Imelda? teacher. Good evening. How are you? Good evening. Good evening. How are you today? What do you remember about yesterday's class? Something you remember about the last class? Yes, any expression, any word, any vocabulary, something you remember uh -huh. about yesterday's class. Yes, what do you remember? Mm -hmm. Any expression, any word, any vocabulary about yesterday's class. Today is the last class, right? Yes. So, uh -huh. ¿qué recuerda? about yesterday's class. What did we study yesterday? Mm -hmm. uh, about... Um, mm -hmm. Yes? Past simple... Uh -huh. uh, yes. And we're short. Uh -huh, short and, answer. And short and respuesta cuartas también. Uh -huh, short answers, yes. Mm -hmm. Short answers. What else? Mm -hmm. Okay. In a conversation. Yes. A conversation about yesterday, right? Okay, very good. I'm going to show you the, the PDF, right? The PDF. And so we have also a homework. We have a homework about the present perfect, right? Now, in the present perfect, we have a, this homework. We have a, this homework about the present perfect. And so, complete. Okay, can you read the instruction, Imelda? Será que me ayuda a leer? Can you read the instruction, please? Complete. Uh -huh. um, complete this conversation using the present per perfect then practice, practice with uh, par, par the, partner. Yeah, partner, right? Good evening, teacher. Hi, good evening, Diana. Hello, good evening. How are you? Good evening, teacher. Okay, good evening. Hello. So, so, teacher. So, so. Why? So, so. Mm -hmm. Yes. Well, why uh, so, so? Because it's the last class. Okay. Mm. Because today is the last. Yeah. Oh, yeah. Uh, one thing. Yes. Much right. work. Ah, a lot of a lot of work. Right? A lot of work. Yes. A lot of work. Spider. Ah, okay. Yes. Okay. So you can be just uh, listening right today. So no problem. No problem for that. So here we are gonna identify. Uh, the verse that you have. So the verb is do. Now the other verb is be. The other verb is play. So the other verb is have. Oops. The other verb is be. Verb to be. And the other verb is see. The other one in the number four, you have a be and you have go, right? You have the verb go. Also here you have, I'm going to move this here. Also, you have call and you have a make, right? You have a call and you have a make. Ah, and in the last one, you have go and you have eat. Now, so tell me, what are the past participle of this verse? I have a chat. Okay, in the chat. Hi, good evening, Carlos Adolfo. Good evening. Hello, good evening, Carlos Adolfo. So you have a here, you have a do, be, play, have, be, see, be, go, call, may, go, eat. So if we are using the present perfect, so we need, <coughs> we, so we need uh, the verse in past participle, right? Si las tenemos que, te, tenemos que saber el pasado participio de do. Okay, le voy a dar un momento para que la vea y para que me diga cuál es el past participle. Aquí tiene unas, mire. Tiene co, cold, hike, hike, jog, jog, try, try, right? 
be been do done it didn't go gone ha had make made write written see seen okay so I have a, a, a give me a second I have a, a an audio from one of your classes so ahorita identifique el pasado participio the past participle of those verbs. Are the answer, so, so in the do, what is the past participle for do? Done. Past, done. Excellent. Very done. Good. done. The past participle for be. Been. 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 Se parece al de frijol, verdad? Pero el de frijol es been y este es been. Es más largo. Uno es más corto y el otro es más largo, verdad? Been de frijol es corto y been de ser o he sido o estado es largo. Now the play, regular play. or irregular? Played. Played is a play. regular verb. Play. Regular. Regular. Nadie se pronuncia la Play. How, play. what is the past participle? Or the has. 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 Has, very good, has. Now we have uh -huh. a be. been, again. We have been. a seen. The past participle seen? Seen. 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 Now we have a be again, being. Being. Now go. What is the past participle of go? Gone. 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 Excellent. Very good. Call again. No. Called. Call Called. Called. La e de como una de. Make. Called. El past participle de make. Made. Made. Solo cambiamos la k por una de. Made. The past participle of go. Gone. 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 El past participle de eat. Eating. 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 Eaten, right? Eaten or eaten. Yeah. Eso le alegramos N, ¿verdad? Yeah. Eaten or eaten. Or eaten. Yeah. So, welcome. Yeah. Good evening, people. How are you today? ¿Cómo está? ¿Está feliz o está triste que eh, es la última clase? <laughs> okay. Okay, Armando, no problem. It's okay. Okay, Armando, no problem. Okay, so today is the last class, right? So, and so for the next year, we hope we have uh, the groups from English Corporativo and then we are going to, I'm going to see you again. I hope so. Okay. Primero Dios. God, uh, God will. Okay. Okay. So right now that you have already identified, you have already identified the past participle of this verse. So uh, we have, a, have you done much exercise this week? Have you done? Have is the auxiliary and done is the main verb, right? Uh, yes. lo, do you see do you see it blurry? O lo ven bien o lo ven blurry, por No, it's clear, It's clear. It's good. Okay, very good. Excellent, very good. Le puedo decir a los demás que se una porque no sé si ya se unieron varios. <laughs> you can join. You can join now. Right now, right? So, okay, so do you have a yes? Uh, already do exercise class four times. So this one here, what you need an auxiliary? Hmm? Hi. Yes, I have. Yes, I have. Already, I have already. Been. 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 The very past participle. So siempre vamos a utilizar el auxiliar have el verbo pasado participio que está en paréntesis. Uh, yes, I have already been to aerobics class four times. The next one, the number two. Have you? Have you? Very good. Uh, have you, you played? Any. Played? Played. Played? Played. Uh, no. No. No, I haven't. haven't. I haven't. El auxiliar es haven't. No, haven't. haven't. Y el verbo principal es have. Have. Uh, Tenemos uh, dos have allí, ¿verdad? Uno como auxiliar, uh, haven't, haven't. el presente perfecto, y el verbo principal en pasado participio, had, right? No, I haven't had the time. No, I haven't had the time. Very good. Okay, how many movies have you, have you been? been? Very excellent, very good. Have you been to this month? Have you been to, the, to this month? Actually, 
So, tenemos any y any lo usamos en las negativas. Y tenemos yet y yet lo usamos en las negativas. Entonces, hay haven't. I haven't seen. I haven't seen, right? I haven't seen, right? Very good. Okay, so the next one, have you? Have you been? Okay, sorry, sorry. Have you? Been. Have you been? Yes, right. Have you? Hi, Ana Ramos. Hello. Have you been? Creo que por error la la le omití el. Have you been? Hello, Ana Ramos. Good evening. Good evening, teacher. How are you? Everything good? Right, fine. Okay, excellent. Have you, right? Have you been to any interesting parties recently? Primero identificamos los verbos que están en verde, que están en paréntesis. Los identificamos como eh, cuáles serían los verbos en pasado participio, ¿verdad? The do, don't. The be, been. The play, play. The have, have. Be, been, again. See, seen. Been, gone. Go, cold. Make, may, go, gone, eat, eatn't. Y de ahí, lo único que hacemos es pasar estos verbos de rojo que ya están en pasado al principio hacia el espacio. Y también tenemos que poner have o haven't, ¿verdad? Mm. Have you. Como la E es muda, la V se une con la U. Have you done much exercise this week? Todas las U que aparezcan solas, siempre, casi siempre las va a usar como una A. No es much, ¿verdad? Es much. Much. Mm. Casi como una A. Yes, I have already been to aerobics class four times. Have you? Se vuelve a unir la V con la U. Have you play any sport this month? Played. Okay. Have como auxiliar. Play como verbo principal en pasado participio. No, I haven't had the time. How many movies have you been to this month? Have you been to this month? Actually, I haven't seen any any yet. Pues sabemos que es negativo porque está el yet. Y el yet lo utilizamos solo en oraciones negativas y también en preguntas, ¿verdad? Que significa aún o ya. Have you been to any interesting parties recently? No. I, I have. No, I haven't. I haven't. Gone. Y el verbo no, principal. I haven't gone. gone. Ah, gone. I haven't gone. Very good. I haven't gone to any parties for, for quite a while, right? For quite a while. For hace un rato. Hace un buen rato, quite a while. So the next one, number five. Have you called? You... No. How are you uh, called? Have you, you called? Called. Uh, are you called? Both. Yes, I have. I have. I have. Uh -huh. yes, I have made. Already I have made. already made. A made three calls. ¿De dónde sacamos el made? Del made. verbo rojo pasado participio, ¿verdad? Made. How many times have you made it? Have you gone out? Have you gone out? Gone, gone, you gone, out? Yes. Gone. gone out to eat this week. I have eaten at a fast food restaurant a couple of times, right? I, Entonces, ¿qué sería? I, I, I have, have eaten. I have eaten. Didn't. Yes. Okay. Question. Do you have any question with this yeah. exercise? Ahí compárelo con el que hizo usted. Igualito lo tenía, me va a decir. Bro. Yes. <laughs> yes. Very good. Excellent. <laughs> okay. Nice. Very good. Ahí dice que también podemos utilizarlo en la manera contractada. Entonces, eh, aquí podemos decir, I have already been or I've. ¿Verdad? I've. Contractado. En vez de I have, I've. Aquí también I, ya está contratado. I haven't had, I, I haven't seen, I haven't gone, I have. Aquí lo podemos contratar, mire. I've have, I've, I've already made three calls. Uh, how many I, times have you gone? En la pregunta sí no se puede contactar. En la respuesta afirmativa sí. I have eaten, or I've eaten, I eaten at fast food restaurants a couple of times. Okay, do you have a question with vocabulary? ¿Tiene preguntas con el vocabulario? Ajá. ¿Cómo se pronuncia ahí en, el, en la respuesta del 6? El cop. Number 6. Number 6. I eaten a, at fast food restaurants a couple of times. A couple of times. A couple of times. Couple. Un, couple es pareja, ¿verdad? Es pareja. A couple of times. Mm. Uh -huh. Sí. 
Okay, no more questions. Okay, so we're gonna move on to this conversation. Okay, but first of all, you are going to listen and you're gonna listen and you're gonna tell me what you listen. Se la va a escuchar y me va a decir qué es lo que escucha, ¿verdad? Okay, give me a second, please. You're going to listen and you're gonna tell me what you listen. Okay, conversation. Page 66, exercise four, conversation. Actually, I have. Part A, listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had. Okay, what did you listen? Any word? Alguna pal pequeña palabra que escuchó? I'm late. Uh -huh, late. I'm sorry, I'm late. I'm sorry, I'm late. Very good. Excellent. What else? It's delicious. It's delicious. Moroccan food. Very good. He's late, this Armando. Exactly, Armando. Uh -huh, what else? Okay, continue listening. Okay. And it's several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, what else did you listen? ¿Qué más escuchó? Eh, Mando Nelson. She has five minutes. Minutes, right? No es minutes, ¿verdad? No es minutes. Es, eh, el acento lo lleva en la mi. Minutes. Okay, perdón, sorry. Minutes. ¿Qué más escuchó? Green, green curry. Green curry. Excellent. Ta, very good. Time food. Time. Actually, I have. Ajá. Uh -huh. Actually, I have. Very good. Excellent. Excellent. What else? Something else you listen? For, for three years. For three years. Excellent. For three years. Okay. Now Teenager. you're going to. Perdón, Ana Ramos. Teenagers. Teenagers. Okay. Now you're going to see and you're going to listen the conversation, right? Actually, I have. A decir verdad, yo tengo, o yo he. Actually, actually es eh, Diana Chelas de conversaciones, de, de César Mández. Actually es a decir verdad. Este no es actualmente, ¿verdad? Actualmente se dice currently, es diferente. Currently es así. Currently es actualmente. Igual, actualmente. So, actually, this actually means a decir verdad, de hecho... Okay. Okay, that's nice. Very good. Now you're going to listen one more time and you're going to read the conversation, okay? Page 66, exercise four, conversation. Actually, I have part A, listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I've had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Okay, now listen again. What do you have? Okay, so you have a, um, I'm late, right? Have you? Have you? Lo unimos allí, ¿verdad? Have you? Have you, se une? Have you been here long? ¿Qué más? Eh, no, only for a few minutes. Aquí hay estrés, ¿verdad? Few minutes. No minutes. No minuta tampoco. <laughs> so minutes, okay? Minutes. 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 Okay, very good. Have you chosen a restaurant yet? Yes, excellent, very good. Nice pronunciation. Have you, eh, I can say, have you, otra vez, have you ever, aquí lo unimos, I haven't, is it good? Is it good? Aquí se une, is it good? Is delicious. Yes, I, I've, I had it several times. I had it, esta es como una R, ¿verdad? I had it several times, porque está entre dos vocales. How about Thai food, Thailand, Thailand food? 
how about este how about Thai food Thailand food este Thai food es Thailand Thailand food have you lo unimos otra vez have you ever had green curry actually actually I have el estrés lo lleva aquí verdad el el actually el estrés lo tiene lo tiene aquí arriba actually actually Actually, you, I have. I lived in Thailand as a teenager. As a teenager. As a, okay. As a teenager. I, I, I live in Thailand as a teenager. Yes, I ate it. I love that. I ate it. 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 I Yes, I didn't know that. How long did you live there? Did you live there? I lived there I for two there years. For two years. For two years. Do you have any question with pronunciation or vocabulary? Uh huh. Okay. Question with pronunciation or vocabulary? Tiene preguntas con la con vocabulario o la o la o la pronunciación? Teenager. Teenager, adolescente, verdad? Teenager. 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 Yes. Teenager. Yeah. Voy a hacer un poco más grande. Okay, teenager, right? Sí, live, live la pronunciación de live. Es como una de lived. 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 Yes. Lived. Lived, right? Lived. Okay, very good. I'm going to send you the picture to the WhatsApp group. Que después la va a practicar, ¿verdad? Okay, so you're going to listen and you're going to practice the conversation. Okay. Por ahí oigo que están martillando. <laughs> okay, no problem. So, listen the conversation. Page 66, exercise 4, conversation. No lo veo borroso, ¿verdad? Actually, I have. O lo veo borroso porque lo moví. Está borroso. Está. Ahora sí. ¿Y ahora? Ana Ramos lo veo borroso. Yo lo veo borroso, no sé los compañeros, ¿eh? Sí. Okay. Lo voy a compartir otra vez. Es que cuando lo muevo me he dado que cuando se mueve es bien delicado este zoom. <ríe> no le gusta que lo mueva. Entonces cuando lo mueve se vuelve borroso. No sé por qué. Quizás la señal o no sé. Ok. ¿Ahora? También. Borroso. <ríe> Está bien. Ok. Very good. Excellent. Now you're going to listen and you're going to practice the conversation. La listen. palabra, teacher, la palabra chosen. A. Uh, chosen. Peter, uh -huh. El, chosen. La pronunciación correcta. Chosen. Have you Is chosen? It? Have you chosen. chosen a restaurant yet? Chosen. Okay. Delicious. Delicious. Uh -huh. Delicious. Probably. Okay. Listen and I'm practice. Sorry, no problem. Uh, listen and practice, right? Okay. No problem. <laughs> listen and practice. I'm sorry I'm late. Have you been here long? Okay, repeat. I'm sorry I'm late. Have you been here long? I'm sorry I'm late. Sorry, Have you I'm been right. here Have long? Have you been here long? Uh -huh. Este bien, este es, es uh, un poquito alargado, ¿verdad? Porque long. de frijoles es bien. Este es bien. Yes, very good. Been. Here long. I'm sorry yeah. I'm late. Have you been here long? Yes. Lo siento, vengo tarde. Yo estoy tarde, literalmente. Eh, ¿Has estado aquí a, a largo tiempo? ¿Has estado aquí algo largo? No, only for a few minutes. Repeat. No, no only, only, for, no, a, only no, for a few only minutes. Only for a few minutes. For a few minutes. Okay, los tres de minutes en, la, en el mi, ¿verdad? Minutes. Only minutes. minutes. No, minutes. only for a few minutes. Minutes, yes. Now the next one. Have you chosen a restaurant yet? Have you chosen Have you chosen a restaurant yet? Yes. Uh -huh. Pero ella le manda y le responde, no, solo por unos cuantos minutos. ¿Has tú escogido ya un restaurante? Este yet puede ser aún o puede ser ya. En este caso, ¿has ya escogido un restaurante? So listen. I can't decide. 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 Decide. I can decide. Have you, Have you ever eaten Moroccan food? Have you ever eaten Moroccan food? Eaten Moroccan food? Eaten. 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 Moroccan food? Eaten. 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 Eaten.
Ok, sí, uh. ahí como la T escrita de dos vocales se puede pronunciar eh, como una R, ¿verdad? Ok, Miren. so, eh, yes, Moroccan es eh, marroquí, oh, no. comida marroquí. marroquí. ¿Has tú alguna vez okay. comido comida marroquí? ¿Probado comida marroquí? No, I haven't. Is it good? No, I haven't. No, no. I haven't. No, I haven't. Is it Is it good? Is it good? Is it good? No, I haven't. Is it good? No, I haven't. Is it good? Ok, aquí responde en respuesta corta, ¿verdad? You have you? No, I haven't. Entonces, igual que el pasado con did, igual que con do y con das, en la respuesta corta usamos el mismo auxiliar. ¿Verdad? Do, yes, I do. Eh, yes, I did. Uh, no, I haven't. No, yes, I have, ¿verdad? Ok, mm -hmm. is it good? Es, eh, no, no lo he probado. Es, bueno. Eso es bueno. En las respuestas cortas, el auxiliar siempre absorbe lo que significa el verbo principal en la pregunta. ¿Has tú probado comida, Marquis? No, yo no he probado, sería. Yo no he probado. No, I haven't. ¿Es buena? ¿Es it good? It's delicious. I've had it several times. It's delicious. 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 It's delicious. I've had it several times. I've had it. I had several times. It's delicious. It's delicious. I oh, had it several. I've I've had it several several times. Several 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 times. several times. Had it several times. I've had it several times. Had it several times. Peter. I've had it several times. Dice es deliciosa. Yo he delicioso. tenido I've eso. Muchas veces. Oh, en realidad se refiere, yo he probado eso muchas veces, ¿verdad? Now, the last one. How about... Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Or how about... Or how about, how about Thai, thai food? How about... Have you ever... Have you ever had... Green curry? Have you ever had green curry? Green curry? Curry? Curry. El curry es una como especie, ¿verdad? El curry es como una salsa. El curry. Green curry. Curry verde. Actually. Actually. Actually, I have. I lived in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. Okay. Actually, I have. Actually, I have. Actually, I, have. I, have. I live in Thailand as a teenager. I ate it. I ate it a lot there. I ate it a lot there. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. I didn't know that. Ajá, a decir verdad, yo lo he probado. Yo he, yo viví en Tailandia como adolescente y yo lo comí un montón ahí. No sabía eso. I didn't know that. How long? How long did you live there? 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 How long there? How long there? I lived there for I lived two there years. For I lived there, there for two years. years. There for two years. I lived there for two years. I lived there for two years. This is an I, right? Two years. Okay, do you yeah. have questions? Years. Question with pronunciation. Okay, no problem, Blanca Stephanie. I understand. Yes, all of you, they said. You will miss me tomorrow. Okay, yes. <laughs> okay, yes, Blanca. Okay, so, uh-huh. Do you have questions with pronunciation or vocabulary? Mm -hmm. No, teacher. No questions with vocabulary or pronunciation. Teacher. Yes. Uh, curry is not a sauce. Perdón? Uh, the curry is not a sauce. It's not a sauce. It's, it's, a, no. it's a food. It's a meal. No, it's a... Uh, um, how do you say polvo? Ah, spice, spice. Como el comino, o sea, es polvito. Ah, okay, okay. Creo que son especies molidas. Ajá, okay, that's nice. So, the curry is a, is a spice, it's a powder, right? Okay, that's nice, yes. very good. Thank you, thank you for the 
clarification, okay? So I'm gonna send you to the breakout rooms. I am gonna make group, big groups because I don't know how many are you today. So let's check it out. Okay, right now you are 25. Okay. Ver. Bueno, de cuatro lo voy a crear. Okay, vamos a crear cuatro. Si lo saca el Zoom, porque a veces cuando se van a los breakout rooms, como que si agarra más señal, si lo saca vuelve a entrar, ¿verdad? Si hay alguien que puede proyectar la conversación allí en su break, en su room, pues lo proyecta. Vamos a ver. Ana Graciela creo que la voy a cambiar porque allí solo uh, tenemos listeners allí. So, in the room number two, I'm going to send you to the room number two, okay, Ana Graciela? Okay, I'm going to send you here with the room number two. Okay, and also Carla Gabriela, I'm going to send you to the room number two because we have a few people here, okay? So, I'm going to open the, the, the rooms, okay? Yes, I am. Okay, so uh, remember that it's for practicing the conversation, right? It's for practicing the conversation. It's not for, it's not for talking about Messi. It's not for talking about the soap opera. It's for talking about, it's for practicing the conversation, okay? So here we go. <laughs> soap opera, teacher. <laughs> soap opera, la novela, right? La novela, okay. yes. <laughs> okay. Pasión de Gavilaren. <laughs> Okay, so you have a, in the room number one, we have a Aníbal and Blanca Stephanie. Ah, pero Blanca Stephanie dijo que she's a listener today. The room number two, we have Imelda, Ana Graciela, ahí están dos ya. Okay, Carla, Gabriela, ahí está. Okay, ahí hay dos. En el room number four, tenemos a Diana Stephanie, Nelson Rutil, ahí está Nelson para que practique con Daniela. En el room number five, tenemos solo a Henry. Creo que a Henry lo voy a cambiar. Todos tengo tres. Ah, pues, Henry, I'm going to move to the room number six. And who are here right now? Who are with me? Okay, so right now you can practice. Uh, Anderson, Jeremy, are you available to talk? No. Okay, Mari Wendy. Hello, Mari Wendy. How are you? How are you, Mari Wendy? Are you... No puede hablar, Mari Wendy. Okay, no problem, Ronald. I understand, Ronald. Hi, my Hi, Hi. In serio, Mary Wendy. Ah, pues quédese aquí practicando, no hay problema. No problem. Okay, what about, eh, ¿quién más puede hablar ahorita? Aparte de Mary Wendy. Okay, uh -huh. who else? Who else? Who else? Anderson, Jeremy, o Florisa, ven aquí, no pueden hablar ahorita. No. Are you available to talk? No, right now. Okay. So, Ronald, usted está trabajando, ¿verdad? Yes, oops. Okay. Can you listen in? Can you hear me? A mí me sacó el Zoom. <laughs> okay, no problem for that. Take it easy. So, uh, hello, Mari Wendy. So, can you practice with me the, co the conversation? ¿Puede practicar conmigo, Mari Wendy? Yes, teacher. Oh, excellent, very good. ¿Cómo ha estado? Ya, o sea, eh, ya, eh, ya todo más relajado. Eh, aquí más o menos, teacher. Sí, entiendo. Okay, yo voy a empezar. Okay, usted va a ser Mandy. Okay. Y yo voy a ser Peter. I'm sorry, Ale. Have you been here long? No, only for a few minutes. Uh -huh, very good. Have you chosen a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten? No sé cómo se dice la palabra. Moroccan, 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 Moroccan food. food. Yes. Moroccan uh, no. Food. No, I haven't. Is it good? It's delicious. I, I be, I see. I, I had it several times. It's delicious. I, I had, had it huh? several times. Several times. Yes. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Uh, actually, I have, I live. In Thailand, as a tenninger, 
in there. Yeah? I eat, I eat it a lot there. Yes, I ate it, I ate it a lot there. Very good. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? I lived there for two years. Excellent, very good. Excellent pronunciation. Ahora usted va a empezar, usted va a ser Peter, and I'm going to be Mandy. So you are going okay. to start. Okay. I'm sorry, and later, have you been here long? Okay, no, only for a few minutes. Have you choice a restaurant yet? I can't decide. Have you ever eaten Moroccan food? No, I haven't. Is uh -huh. this good? Is uh -huh, it yeah. good? Is it good, right? Is delicious. Is delicious. I had it several times. Or how about Thai food? Have you ever had green curry? Actually, I have. I live in Thailand as a teenager. I ate it a lot there. I didn't know that. How long did you live there? Huh? How long did you live there? I lived there for two years. I lived there for two years. Okay, do you have any question with vocabulary or pronunciation, eh, Mariwendi? ¿Tiene alguna pregunta con la pronunciación o, o el vocabulario? Vocabulary or pronunciation. Oh, no. Mm, algunas palabras nuevas son las que siento que como ah. que me cuesta, creo. Como por ejemplo, por lo menos de ese morocán. Morocan, ajá, marroquí, ¿verdad? Okay. Morocan food, uh -huh. comida eh, marroquí. Choice, no sé si es así la choice. palabra. Choice, es choice. choice. Elección, ¿verdad? Have you, ah, esta chosen uh -huh. viene de choice. Yeah. Ajá, choose, elegir. Chose, el pasado, y chosen, chosen. Se dice chosen. 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 Yes, have you chosen, have you chosen, eh, have you chosen a restaurant yet? Ok. Ok. Ok, thank you. Alguien más tiene... muy poquito tiempo. Sí, de veras. Lo, lo a la mitad nos quedamos. Oh, sorry. Pensé que ya habían, ya iban a, casi terminando. Pensé yo. Sorry. Ok. No, oh, era Pero... la segunda vuelta. <laughs> ok, that's nice. I like it. <laughs> that's nice, Aníbal. Ok, so, uh, <laughs> do you have questions with vocabulary or pronunciation? ¿Tiene preguntas con el vocabulario o la pronunciación? Yo no tengo que hacer. Es que a mí me cuesta pronunciar una. ¿Cuál? Teenager. Teenager. Así es. Teenager. 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 Yes. ¿Qué más? ¿Solamente? Teacher, is it is it is it good? 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 Right? Is it good? Ok, more questions? No, no me acuerdo. Eh, ma, macro, no sé cómo se. Food. Eh, ¿A dónde? Moroccan. Moroccan food. Moroccan food. Eden, Moroccan no. food. Eden, Moroccan food. Eden, yes, Eden, Moroccan food. Yeah. Tenemos eat, el pasado es eight, el pasado yeah. principio, Eden. Eden, Moroccan food. Yes. More questions? Eh, yo, este, donde aparece el hat is several times no sé cómo uh, se pronuncia several, several times yes I had it But several times I had it I, I had it several, several times. times yes several esta times. de como una R porque está entre dos vocales had it several times okay. hmm? I had I it had several it. times several times yes ok now part B uh, yes dígame hello hello Part B. Okay, can you help me to read the part B, please? Nelson, me ayuda. With the part B. Listen. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? Uh -huh. Where do they decide to have dinner? What restaurant they decide to go? Now listen, listen, and uh, so listen to the part B of the conversation. So you're gonna tell me which restaurant or where they decide to go.
Listen one more time. Escuchamos otra vez. No lo escuchamos. No lo escucho. No, no, no lo escucho. Ah, y yo pensaba que lo escuchaba. No, es que me sacó Zoom. Volví a entrar y no le he dado clic aquí en Optimize. Y no me dicen usted. <ríe> ok, vaya, escúchelo. Hoy sí. Ok. Page no, yo, yo creí Exercise que lo estaba buscando. Ah, Part okay. B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place. And it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. Okay, so listen one more time. Okay, one more time. Page 66, exercise 4. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do they decide to have dinner? So what about dinner? I'm hungry. Have you tried Sakura? They have excellent sushi. Actually, I had Japanese food for lunch. Well, how about Italian food? Cafe Roma is a great place. And it isn't far. That's fine with me. I love Italian food. Okay, so what did you listen? Any word you listen? Something you listen? What about? What about? Excellent, what else? Cafe Roma. Cafe Roma, yes, very good. Italian food, Cafe Roma. Hmm? ¿Qué más? Japanese food. Japanese lunch. That's fun with me. Yes, uh -huh, that's good. Okay, with me. Uh, Sakura, I'm Japanese hungry. food. Yes. It's a great. Uh -huh. So, and did you listen where, at, at the end, finally, where do they decide to go? Or where do they decide to have dinner? Did you listen? Oh, no, no. Or oh, do you want to listen food? again? Sorry? Italian food? Italian food, right? They decide to have Italian food. Italian food, very good, excellent. Do you Please have love it. Okay, that's nice. So what about you? What's your favorite kind of food? Mexican, Italian, Japanese, Chinese? Uh, Mexican. Mexican food. Do Mexican, you like Mexican food. Salvadorian Mexican. food. Pupusas. <laughs> Pupusas, okay. <laughs> is your favorite meal? Salvador. Your favorite. Your favorite. Hey, here in El Salvador, what is your favorite food? Pupusas? Pupusas. Yeah. yeah. Pupusas. I like, yeah, pupusas. I like, I like, uh, I like the pupusas. Pupusas, okay. I like bread with chicken. I always, I like uh, bread with chicken. Pan con pollo. I like it. It's delicious. Ah. It's delicious, right? Pupusa so con cortina mayonesa. <laughs> cortina <de> mayonesa. Oh, cortina <laughs> de mayonesa, okay. Oh, In it's San Miguel. good. In San Miguel, it's, right? It's... In San Miguel, yes, you have ketchup. Ketchup, minis. Y salsa and... negrita. Y salsa negrita, ¿verdad? Ajá, yes. Ajá, delicious. Salsa. Delicious. Okay, you like it. <laughs> Armando said pupusas, <laughs> but not in San Miguel. No in San Miguel. <laughs> not in San Miguel. Okay. So that's nice. Very ya no te invito, bicho. <laughs> <laughs> you are from San Miguel. You are from San Miguel? Me? Yes. La que le dijo, yes. ya no te invito. Le. Ah, you are from San Miguel, ya <laughs> Ya no, yes. ¿verdad? Usted es Rosa Miguel. Yes. Ya no nos invita a Pupusera. Ah, ok. Very <risa> pupusas de garrobo. Y es verdad que... Ya no nos invita a Pupusas. Pupusas de garrobo. Y es verdad que le ponen salsa negra. Yes. Yes, teacher. Ay, salsa verdad. negrita y ketchup. Oh, my God, qué okay. delicia. Yo soy de Santa Ana y, y por trabajo viajaba para, el, para Oriente y sí, sí las probé así, o sea... Prefiero obviamente el curtido de, con vinagre, pero voy allá y las como así porque es, está bien. O sea, sí mueve. son buenas, sí son buenas, pero no la, no la cambiaría por el curtido con vinagre. Es delicioso. Ok, that's nice. Es you have to use to. Armando quería decir algo, ¿verdad? Armando. 
No, póngale mute al micrófono. <risa> Qué mala. Y okay. my last job, I went to uh, San Miguel. Uh, I didn't eat this. You don't like Never it. Never really. you like calling San Miguel. <risa> Bad boy. Ah, ciudad Barrios. Ah, Ciudad Barrios. Yes. Okay. Ah, okay. Oh, right. Ciudad Barrios, but no San Miguel. I have It's tried. The same. Uh -huh. Ciudad Barrios. Okay. Yes. That's nice, very good. I have tried with ketchup. I, yo las he probado con ketchup, porque no ha habido salsa, ¿verdad? Con ketchup, yo no, siento, no siento que sepa mal. ¡Qué rico, teacher! ¡Eso, teacher! <ríe> okay. Pero ajá, con salsa negra nunca las he probado, eso sí. Pues soy Más rica todavía porque la salsa negrita pica. Ah, It's verdad. real. It's strange. For Armando said that it's strange for him. ¿O no? no rare. For... Ah, rare. Weird. Weird. Raro. Weird. Yes. Ajá, uh -huh. so you have a, uh -huh. weird. You, have, you have a rare and you, but, pero se utiliza más weird esta. Real. Weird is weird. the, is the yeah. atol chuco with bean and chile and hot and spicy. Ah, ok. Fíjese que sí lo he probado y no es que no me guste, pero no, no es mi favorito. No sirve, Batichu. El atol chuco, no, no me gusta, no sé, o sea. No es que no me guste porque yo lo pruebo, o sea, vamos a tomar el chuco, yo voy. Pero Aquí no... es a Miguel es rico el chuco, teacher. Ah, de verdad. Es chuco de verdad. De Pipo y San Miguel. <risa> okay. no, no, ya les íbamos hablando mejor de, de cosas porque si no, <risa> nunca nos vamos a poner de acuerdo. ¿verdad? Ok, now, here you have a, a present perfect versus Las simple. cosas cuando no nos lavamos las manos son más ricas. <laughs> bueno, ok. So, Pero aquí tenemos agua. <laughs> ya no <Okay>. comemos. <laughs> It's ok, no problem. So, in the present perfect versus simple past. Now we use the present perfect for uh, an indefinite time in past, right? Indefinite time. Por un tiempo indefinido utilizamos el presente perfecto y por un evento específico usamos el pasado simple. Ok, ahora viene la tarea de identificar cuándo utilizamos simple past y cuándo present perfect. Exercise A. Eh, ¿Será que Diana me ayuda a leer la, la, instrucción, la indicación? The instruction. Complete the set conversations. Oh, Diana. Ah. Eh, Come on, Diana. Ok, Diana Patricia Carras. <ríe> I am here. Qué porra. Okay. Uh, complete this conversation. Use the present perfect and simple past uh, of the verb given and short answer. Then practice it with a partner. Yes, very good. Nice pronunciation. Very good. Okay. So, for example, palabras como ever nos da la idea de que es presente perfecto, ¿verdad? Por ejemplo, usted tiene ever. So, you have to use present perfect. Present perfect here, also in this one, en todas las que digan ever, la pregunta la va a formar con presente perfecto, ever, ¿verdad? Bueno, todas van con ever, ¿sí que? Todas tienen eso. Ajá. Entonces la respuesta va a ir, tal vez, en alguna va a ir en pasado. Vamos a ver, eh, sin, el pasado participio de sin. De sin, sin, sin. Sin. Le cambiamos la i por una, una v, Sun. Sun. Sun, very good. Sun. Sun. El pasado Sun. participio de luz. Lost. 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 El pasado participio de get. Got. No, got. 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 Pasado participio de be, bean. 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 Como el frijolito. Bean. Ok, vamos a ver. Entonces, entonces, armemos las preguntas primero. Ya que reconocemos que todas las preguntas van con ever. Eso sería. De auxiliar. Have, 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 have you ever. ever. Y el verbo de azul lo pasamos con Sam. 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 Have you ever lost? Have you ever lost? Have you ever? Have you ever seen? 
you ever have seen? You ever? Have you ever seen? Concert. Uh -huh. Okay, and have you ever been? Have you ever been? Have you ever been? Have you ever been? Okay, y vamos a ver las respuestas. Tenemos, yes, I have. I have. Yes, I have. Very good. I I in one on my birthday. Mm -hmm. So, mm -hmm. in my birthday, ¿es un tiempo específico? Yeah. Yes, ¿verdad? Entonces, se sería yes. I sang. Yo canté. I sang. Ajá, yo canté una en mi cumpleaños. I sang in one on my birthday. Have you ever lost something valuable? ¿Has perdido alguna vez algo val val de valor? Valuable. No, I. No, I no, haven't. I haven't. I haven't. I haven't. I haven't. Uh -huh. No, oops, no, me equivoqué. No, I haven't. <laughs> haven't. No, I haven't. But, but my, my brother. brother. My brother. Pasado de luz. Luz. No. Lost. Yes. His camera on a trip. En un viaje una vez. Él perdió su cámara en un viaje una vez. Have you ever gotten a traffic ticket? Traffic ticket is la synonym for fine, ¿verdad? O puede ser fine o puede ser traffic yes. ticket. Yes, yes I, I have. Yes, I have. Once. Yes, eh, yes, ¿Me escuchan? Dice que mi internet connection is unstable. <laughs> no, teacher. Ok. So, Se me corta que... bastante. A mí. Se me corta. Yes, yes. Ah, ah. Ah, de verdad. Once I got a ticket and have to pay $50, right? Okay, have you ever seen yeah. a, live, a live concert? Uh -huh. So, yes, I have. Uh, the paso de ver si? Yes, I have. I have. I have. Uh -huh. The pass, the paso de ver si? Uh, so. I so. Saw. Como la so, película, The Black Eyed Peas so, at the stadium so, last year. So, Have you ever been so, late for so, an important appointment? No, I haven't. Okay. Haven't. I haven't. But no, my, I sister haven't. Was my sister was 30 minutes late for uh, her wedding. Okay. But was, my sister was, was late for her wedding. Yeah. Right? Okay. Super borroso. El, el chuchito de Henry, escuchamos. Se mira, teacher. Ok, ahorita, ahorita. Ok, bye. Sí, se ve, lo veo borroso. Ok, escucho Super el chuchito borroso. de Alex. Super borroso. The dog okay. is hungry. Escuchamos borroso ahí. It's ok, no problem. No le han comido. No, va, ahí está. Va, lo voy a compartir otra vez para que lo vean mejor. Ok, give me a second. Ok, I'm going to share it again. Okay, aquí está. So, have you ever sung in a karaoke bar? Yes, I have. I sang in one on my birthday. Have you ever lost something valuable? No, I have. The teacher. Hola. You have technical issues. Ah, really? Me? I have technical issues. So, is the internet? You have technical issues. Yes, is ah, o sea que no, ahorita no lo ven tampoco bien. Okay, se lo voy a enviar al WhatsApp entonces. I'm going to send you to the WhatsApp group. No se ve, pues. Ah, ok. Ni Ahorita. se le oye, dicho. No se ve ni se escucha. Ah, de verdad. Pero ver, déjenme ver. Se ve, se siente. El teacher está preso. <ríe> Vaya, se los mandé al WhatsApp. ¿Me escuchan? En la última clase está ausente. Vaya. Ya se okay. quiere ir. No, me voy a sacar más. Me voy a sacar un poquito más al router. <risa> Vaya, eh, espero que ahora tal vez, maybe, maybe. You can... Se lo va a leer, ah. se lo va a correr. <risa> But you have it in WhatsApp. Ahí le tiene en WhatsApp. En WhatsApp sí lo ve bien. Ok. Sí, en WhatsApp. Okay. Pase lista, teacher, antes de que se vaya. <risa> ahí, ahí voy a regresar no problem vamos a ver ahora tal, ahora tal vez que ya creo que ahí sí está borroso todavía todavía como que lo ha hecho muy grande y por eso se ha pixeleado demasiado será sí, creo, ¿eh? no es su señal teacher verdad pero ahorita sí, tengo no todas las señal. Todas las barritas. Pero la imagen que mandó sí se ve bien. Sí, no, está okay. robando señales. No. 
ya no aguanta la plataforma. <risa> ya de qué? Tanto, cono <risa> tanto conocimiento. Ahora sí <risa> se mira. Bueno, ya no. Ahora sí, sí. Hoy sí ya. Hoy sí ya. Ah, va. Yo creo que es la señal. Es que aquí está haciendo bastante viento. Bastante, bastante. Entonces, sí, ahí tienen, también la tienen en el WhatsApp. Entonces, eh, in the answer, in the short answer, you have to answer with the auxiliary have, 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 it. have, 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 have it. And in the other answer, you have to use the simple past because it's a specific event, right? A specific event in past, ¿verdad? Okay, so... ¿Qué pasó? Hola. Ciertamente. Ciertamente. Algo que pasó, ciertamente. Eh, something specific, a specific event. Un, este, o sea, algo, un tiempo definido, un evento definido. O sea, que se, ¿cómo se llama? Eh, que, eh, que tiene como algo específico. Por ejemplo. Una eh, fecha exacta que siempre es ese día. Ajá. Por ejemplo, ajá. Un momento en el que sea un evento específico. Por ejemplo. El, mi, hermano, mi hermano perdió su cámara una vez en un viaje. Entonces, es mm. un evento específico, ¿verdad? Igual, once I got a ticket, I have to pay $50. La vez que yo obtuve una multa, a ticket, yo eh, pagué y tuve que pagar $50. Es un, una, un evento específico, ¿verdad? Es un evento que no se repite siempre, siempre. Uh -huh. Ahí utilizamos el pasado simple. Ok. okay. Ahora vamos a ver este, el último tema. Sí, es el último tema ya. For, for and since. Estas palabras las utilizamos en presente perfecto. Pero las voy, la voy a poner bien porque como lo moví, no va a ser que se, <ríe> se vea. Vamos a ver. Ok, here we go. So, for and since. Listen, this part of the drama. Ahorita lo va a ver oscuro porque estoy buscando el audio. Vale. Page 66, exercise 5, grammar focus. Okay. Present perfect versus simple past. Use the present perfect for an indefinite time in the past. Use the simple past for a specific event uh, no, in the past. Esta, it's not that one. Okay, give me a second. It once in okay, ahorita, for and since. Page 67, Exercise 5, Grammar Focus, For and Since. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I've lived here for six months. I love it here. Mm -hmm. I've lived here since last year. I'm really happy here. Mm -hmm. Okay, so... Tenemos for y tenemos since. Allí yo ya hace días le mandé una imagen que se la voy a reenviar ahorita cual, para cuándo utilizar for y cuándo utilizar since. Entonces, allí tenemos esta imagen. For lo utilizamos con un periodo de tiempo específico, bien, bien específico, ¿verdad? Y con algunas frases, este, ahí lo tienen en WhatsApp. For, este, lo utilizamos con frases especiales y tenemos este de aquí, for two weeks. Entonces, si en la oración tenemos two weeks, vamos a usar for. Sí, esta, esta de aquí, esta de verde. Expression with for. For two weeks, for a few months, for several years, for a long time. Right? I lived there for two years. It was wonderful. How long did you live in Thailand? I lived there for two years. It was wonderful. How long have you lived in Miami? I have lived there. I love here there. I have lived here. For six months, I love it here. Now, for es un periodo de tiempo, ¿verdad? De esta, de esto hasta este tiempo, ¿verdad? Cambio since, lo utilizamos con el comienzo de un periodo. Okay, for, lo usamos con un periodo de tiempo que ya pasó. Since, lo utilizamos con el comienzo de un periodo de tiempo, ¿verdad? Con el comienzo de un periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, para since, no es science. Hay veces, muchas veces lo tendemos a pronunciar science, pero no es science. Entonces, para, para, para since, expressions with since. 645, o sea, la hora lo utilizamos con since. Last week, na, from, since 1997, los años, la hora, last weekend. Since elementary school, desde la escuela elementaria, ¿verdad? 
Entonces, ahí puede ver la imagen en WhatsApp que tiene más expresiones. Tiene for few years, for five years, for two months, for about two, three years, for less than three years, for four days, for a week, for three minutes, for an hour, for, long, for a long time. Y since, tenemos since 2002, since 1999, since January 2000, para los meses, eh, las fechas, ¿verdad? La hora, eh, for, since Christmas, since I got up, ¿verdad? Vamos a ver, complete las oraciones con for or since. Ok. Eh, Pan was in Central America among last year. Si quiere, identifiquemos primero cuáles van con for. Vamos a ver. Con for tenemos two weeks. ¿Cuáles a ver? Two years. Ajá. Vamos a ver. So, entonces, two years podría ir con... Sería verde, ¿verdad? Ok. ¿Me escuchan? ¿Sí va? Sí, sí. Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Ok, very good. Entonces, tenemos... A month last year. A month iría con for o iría con since. A month last year. Four. Four. Last year, right? Last year iría con for. Ok, vamos a ver. Eh, almost for four years. Por casi cuatro años. Iría four. con for o iría four. con... Four. 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 Ok, very good. Four. Six a.m. For or since? Since. 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 Vamos a ver. A long time. For a long time or for or for. since? For. 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 Porque ya lo tenemos aquí, miren. A long for. time. Ahorita for. estamos viendo cuáles van con for. Eh, for two years as a kid? For. 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 Ajá, porque dice vivió en Venezuela. O sea que ya sí. no vive allá como un niño. Eh, Monday. Para los días usamos? Since. Since. Very good. Six months. Para los seis meses. Six. Four. Four. ¿Quién da más? Four. 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 High school. From for high school. For high school. Dice Pat y Valeria han sido amigas desde bachillerato. Desde. Desde bachillerato. Desde bachillerato. Es el comienzo. Porque no se han muerto y siguen siendo amigas, ¿verdad? Entonces, como yeah. siguen siendo amigas y no se han muerto, es... Since. 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 Mm -hmm. Es un periodo de tiempo. Entonces, estas de verde son ah. con for, ¿verdad? Son for. Aquí sería for. For. Since. For. Ajá, la, esta sería since. Eh, since. Eh, oh. La otra sería for. Las de verde, todas las de verde serían for. La siguiente sería for. Ups, no cabe aquí. For. Y la siguiente sería Monday. Sería since, right? Since Monday. Desde el, desde el lunes. La otra sería for. Y la otra sería desde bachillerato son amigas. Porque como no se han muerto, siguen siendo amigas. Desde el bachillerato es un punto, ¿verdad? Es un punto eh, que comenzó, pero aún siguen siendo amigas. Me recuerdo que una vez en un módulo me preguntaron. Y si se muere, sigue siendo since o cambia a form, pero me acuerdo que me preguntaron. Y... Porque como cuando se mueren ya termina el periodo de tiempo, ¿verdad? Entonces, lo que, lo que usted se debe fijar, estas son es, eh, estas expresiones. O sea, ¿Cuáles expresiones van con form, cuáles van con since? Y si no decide, pues tiene que ver si es un eh, periodo de tiempo que empieza y no ha terminado, es con since. Pero si es un periodo que ya culminó, entonces es con for, ¿verdad? Por ejemplo, yo viví aquí por seis meses. ¿Por qué for? Porque yo viví, dice. Yo he vivido aquí por seis meses. I love here. Entonces, es un, es un tiempo que ya, eh, ¿cómo se llama? <coughs> que ya, ya pasó, ¿verdad? Yo he vivido aquí por seis meses. En cambio, abajo dice, yo he vivido aquí desde el año pasado. O sea, que vi sigue viviendo allí. Da la idea que sigue viviendo allí. ¿Verdad? Eh, ¿Is clear the use of foreign things? Yes. ¿Está claro? Yes, ok, no problem. So it's clear? Yes, yes, yes. Ok, voy a pasar la attendance. La última vez que paso la attendance. <ríe> Vamos a ver. Eh, Ana Gracia, la Ramos. Recently. Okay, Anderson, <ríe> Jeremy. <ríe> Anderson Jeremy. Anderson Jeremy. Andrea María Franco. Armando Antonio Albanés. Ok, Black, He's not here. 
Ah, ok. No, I'm here. Blanca Stephanie <laughs> I'm Vázquez. Here, teacher. Ok, Karina Beatriz Núñez. Creo que ella está listening, right? Carlos Adolfo García. Carlos Aníbal. Ahí mandó Karina. Ok, Carlos Adolfo, I'm here. Dice. I'm here. Ok, excelente, very good, Carlos Adolfo. Carlos I'm here, Aníbal. Aníbal. Aníbal, ahí está, ¿verdad? Daniela Alejandra Martínez Molina. Present. Diana Stephanie Salmerón. Present. Diana Patricia Carranza. Present. No, I'm here. Elsa Noelia. No, I'm here. Ok, Emma sí. Débora. Okay. Florisa Mengíbar. I'm here, teacher. Emma dice, I'm here. Eh, Jaime Iván. I am here, teacher. Mencioné a Henry. Henry Alexander. I'm here, teacher. Ok, Ingrid Esmeralda. Present, teacher. Karina Yamilet. Carla Gabriela. Present, teacher. María Imelda. Present, teacher. María Wendy. I'm here, teacher. Marisol de Los Ángeles. Present, teacher. Mauricio Alberto. Nelson Rutilio. Present, teacher. Ricardo Belloso. Ronald Alexander. Rosa Elizabeth Barrientos. Ruth Noemí. Y Tamara Alexandra. ¿Verdad? Y ahí mandó I'm here, Karina Yamilet González. Present. Bueno, pues, este, ¿cómo se llama? Bueno, este, este es el último día. Y este, primero Dios, este, ojalá que tengamos fe que tal vez nos seguimos viendo para el próximo módulo y ojalá que sí, que este, pues sí, que, que inglés corporativo tenga, este, ¿cómo se llama? Ok, present, dice Florizo, este, que tenga la oportunidad. Diane is crying now. <risa> no se vaya, tío. Is, is crying now. <risa> sí, sí, tengo con el otro grupo. <risa> ok, ¿cómo se llama? Muchas gracias por haberse unido todos estos días, ¿verdad? Y, este, bueno, pues siga estudiando inglés, ¿verdad? Que sea por su propia cuenta. Eh, siga aprendiendo vocabulario, oraciones, tiempos gramaticales, verbos, ¿verdad? Phrasal verbs. Todas esas cosas les va a ayudar mucho, ¿verdad? Ok. Teacher, una you, pregunta. Teacher. Y Blanca, Stephanie. Este, por si al caso, en favor, regrese de nuevo a inglés, ¿en qué me iniciaría? No. Eh, se supone que se tendría que eh, a finales de enero, diría yo, algo así. Uh -huh. ah, ah, pues ya no voy a poder. Ah, qué lástima, la que esté. Okay, sí, que eh, ahorita ya no, ya no se va a continuar, ticha. Por el Madre mía, por los Estados Unidos, Blanquita. Estoy llorando mucho. <ríe> en el momento de no. pausa, los grupos. Este, entonces, estamos esperando que, que Insafora aclare este, cómo va a ser. ¿Cómo va a ser aquí? Yo recibí hoy una llamada, pero no la logré contestar. A mí me llamaron. Pero no. ah, sí, es que algunos les están llamando a ver si se anima a conseguir, uh, a seguir. Sí, los más buscados están llamando. <risa> <risa> ok. Ay, pues, ni me han llamado ni me han escrito nada. Okay. Sí, de la estaba a la grabación y se ah. queda platicando un ratito. No, si me debo ir con el otro grupo. Sorry. Ah, 